pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain kok bangun di sana? Tidak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Tidak hanya saya, tapi mungkin hampir seluruh masyarakat Kalimantan kami akan melakukan tindakan tegas terkait penggunaan ini karena ini tidak main-main. Ini menghina sebuah kelompok masyarakat, tidak sekelompok tapi bagian besar dari masyarakat Kalimantan yang betul-betul dihina, dinistakan secara uh, adab ya Mas ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan karena akan melakukan tindakan tegas. Modiar, Heri Mulyadi sudah jatuh tertimpa tangga pula, ditulis oleh Ferry Padli dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di artikel sebelumnya, Prolis pernah mengatakan cukup banyak orang yang berusaha menggagalkan rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN. Tujuannya yang terlihat selama ini sih ada dua. Pertama, kepentingan mereka terganggu, seperti kalau demo tidak akan terlalu disorot oleh media lagi. Kedua, mereka tidak ingin melihat Jokowi sukses atau berhasil. Karena yang ada di benak kelompok sebelah senang melihat orang nomor satu di Indonesia itu susah dan susah lihat Jokowi senang. Jelas, walaupun melibatkan orang banyak, nama Jokowi lah yang paling disorot terkait pemindahan IKN tersebut. Ia akan dikenal sepanjang sejarah sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara yang sebelumnya pernah dicita-citakan oleh Bung Karno. Ini yang mereka tidak suka. Selama ini sudah cukup banyak keberhasilan Presiden Jokowi yang membuat hati mereka tersakiti. Mulai dari berhasil mengalahkan Prabowo dua kali, hingga berhasil membangun infrastruktur secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Samping itu, yang tidak kalah bikin benci pasukan Katrun adalah kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi, yang mencapai angka 70,7 persen menurut hasil survei SMRJ. Dan berdasarkan hasil survei Fox Populi Resource Center, lebih tinggi lagi, yakni mencapai angka 80,3 persen. Yang ini tidak lepas dari kemampuan pemerintah mengadalkan pandemi, yang dunia juga mengakuinya. Kemudian jangan lupa Indonesia bakal punya panggung dunia pada 2022 ini dan 2023 mendatang. Pada 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 dan pada 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Hal ini tentu secara tidak langsung berdampak positif pada kebahasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Siapa sih yang tidak bangga Indonesia semakin diakui dunia, kecuali pasukan nasi bungkus? <laughs> Sebenarnya, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sah-sah saja, alias tidak ada yang melarang, termasuk tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara, tapi tetap dengan cara SIP atau santun, integritas, dan profesional. Bisa dengan jalan menempuh jalur hukum atau melalui lobby dan negosiasi. Kalau membabi buta melakukan ujaran kebencian menyerang IKN tersebut, Siap-siap, bukannya tujuan yang tercapai, tapi malah dapat balak enam. Pemain domino atau gaplek pasti paham banget bagaimana rasanya dapat balak enam ini. <laughs> Sudah ada contoh kok, orang yang membabi buta menyerang rencana pemindahan ibu kota negara hingga akhirnya dapat balak enam tersebut. Dia adalah Edi Mulyadi. Sedi ini awalnya menggelar konferensi pers terkait ketidaksetujuannya ibu kota negara mau dipindahkan. Tapi yang malah ngelantur ngidul di hadapan para wartawan hingga menyeret beberapa pihak segala. Seperti tanpa bersalah, Kalimantan dikatakannya tempat jin buang anak dan Prabowo disebutnya macan jadi mengiok. Tidak pelak, pernyataan gak berahlak Edi ini langsung menuai kecaman dari warga Kalimantan dan memicu emosi kader Gerindra. Karena meskipun Prabowo tidak pernah menang di Pilpres, tapi tetap saja dia punya pendukung yang pelitan, yakni kader Gerindra. Lalu apa yang terjadi pada Edi berikutnya? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pertama, ia dilaporkan ke polisi secara bertubi-tubi. Salah satu pelapornya adalah pemuda lintas agama Kaltim. Setelah itu, Forum Dayak Bersatu atau FDB mendesak polisi agar segera menangkap si Edi ini. Dalam waktu cepat, pihak kepolisian wajib menangkap Edi Mulyadi untuk meredam kemarahan rakyat Kaltim, bahkan Kalimantan umumnya. Ujar Ketua FDB, Degi Samuel. Yang turut melaporkan Edi ke polisi lainnya adalah majelis ada Dayak Nasional yang notabene organisasi tertinggi masyarakat Dayak di Kalimantan. Di samping itu juga muncul desakan dilakukan sidang ada di Kaltim terhadap Edi tersebut. Cadas! Ini yang sebenarnya disebut dengan jangan pernah membangunkan harimau yang sedang tidur. 
karena kalau itu dilakukan siap-siap rasakan sendiri akibatnya. Kedua, seperti tidak mau ketinggalan Gerindra yang diwakili oleh Ketua Gerindra Sulut, Koni Lolita Rumodor juga melaporkan edit tersebut ke polisi. Kader Partai Pelambang Burung Garuda itu menganggap edit telah melakukan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum sekaligus ikon partai mereka Prabowo. Ketiga, ini yang paling menyakitkan hati Edi sebenarnya. PKS tidak mengakuinya sebagai kadar. <laughs> Sebagaimana kita ketahui bahwa Edi ini pernah jadi calon PKS pada Pilek 2019 silam, Dapil Jakarta 3. Tapi karena perolehan suaranya sedikit, kalah sama kadar PKS lainnya, Adang Dara Jadun. Ia akhirnya gagal masuk parlemen. Dan si kadrun Edi ini bisa dibilang ulama digoreng dadakan 35 ribuan. Karena awalnya berprofesi sebagai wartawan, tiba-tiba diangkat jadi sekjen GNPF Ulama. PKS sih senang-senang aja, Edi menyerang rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Pasalnya partai yang dipimpin oleh Amal Saiku itu juga tidak setuju IKN pindah ke Pulau Kalimantan. Tapi karena pernyataannya tersebut sudah dianggap merugikan PKS, maka doi auto tidak dianggap. Jubiar partai dakwah itu, Ahmad Mabruri langsung akan bicara dengan mengatakan Edi sudah tidak aktif lagi di struktur PKS setelah kalah di pemilu 2019 lalu. Sehingga apapun pernyataannya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKS. <laughs> Memang posisi PKS agak terancam terkait statement Edi ini, karena bisa-bisa tidak dapat suara di Kalimantan pada pemilu 2024 nanti. Itulah kenapa mereka segera melakukan klarifikasi. Lantas, kalau tidak lagi jadi kader PKS, Edi akan jadi apa? Ada dua kemungkinan. Pertama, jadi pesakitan masuk penjara. Kedua, jadi musuh masyarakat daya Kalimantan. Atau bisa saja kedua-duanya. Bagaimana menurut Anda? Jokowi ingin pindahkan ibu kota. Anis keringat dingin ditulis oleh Manuel dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anis ini ketakutan sekali. Dia tidak tahu bagaimana cara bersikap untuk menghadapi tantangan Joko Widodo. Padahal, Jokowi tanya ke warga Indonesia, bukan tanya ke manusia yang ngaku-ngaku sebagai pribumi, yang merusak dan menghancurkan kota Jakarta ini. Jokowi adalah kelemahan bagi Anis. Secara karma, Jokowi ini adalah manusia dengan karma baik. Sedangkan Anis ini karmanya buruk terus. Dia menjadi karma dan kecelakaan bagi bangsa ini. Bukan masalah ketidakbecusannya, tapi rasa abainya dan acuh tak acuh terhadap kritikan. Jokowi Dodo menjadi kelebahan mutlak bagi manusia bermental pecundang ini. Orang yang bermental pecundang tidak pernah merasa salah. Dia selalu menyalahkan orang lain. Maka Jokowi ini sepertinya sedikit iseng dan ingin mengganggu Anis. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan utama Jokowi. Jokowi memiliki tujuan utama menjalankan sebuah pemerataan pembangunan bangsa ini. Jokowi Dodo ini merupakan sebuah sosok yang paling ditakuti oleh Anis. Mencium kakinya saja, Anis tidak layak, apalagi mau bersalaman dengan Jokowi. Anis ini ketakutan setengah mati dalam meresponi wacana pemindahan ibu kota oleh Jokowi Dodo. Bagaimana keluarnya Anis ini? Yuk kita simak. Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontribusi kemacetan terbesar di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah. Komponen kegiatan pemerintahan sangat kecil, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan. Keluar Anies di Pasar Kenari, Salemba, Jakarta Pusat, Senin 29 April 2019. Langkah Jokowi ini dapat ditafsir berbagai perspektif. Ada beberapa perspektif yang bisa dilihat dari langkah Jokowi mewacanakan pemindahan ibu kota Indonesia ini. Pertama, langkah Jokowi bisa dilihat sebagai langkah untuk memperbaiki pembangunan secara merata. Memperbaiki pembangunan secara merata, tidak hanya di Jawa saja, adalah mimpi dari pendiri bangsa ini juga. Mulai dari Soekarno, diejawantahkan ke Jokowi. Ini menjadi sebuah hal yang paling baik, pembangunan diratakan dengan cara perpindahan ibu kota. Langkah Jokowi ini adalah langkah yang paling mudah dibaca secara positif. Kedua, langkah Jokowi bisa dilihat sebagai langkah untuk menjadikan Indonesia tidak Jawa sentris. Sebenarnya, hal ini mirip dengan poin pertama yang penulis bahas, tapi berbeda dari segi lain. Jika yang pertama fokusnya ke infrastruktur, poin kedua ini fokusnya kepada pembangunan kemanusiaan. Selama ini Jawa menjadi primadona dan anak emas dari pemerintahan bangsa ini. Jokowi ingin menganak emaskan semua orang Indonesia. Ketiga, Jokowi ingin membagi beban di Jakarta. Jakarta sekarang mendapatkan dua beban. Pertama adalah beban sebagai pusat pemerintahan, dan kedua adalah beban sebagai pusat bisnis. Kedua hal ini menjadikan Jakarta tempat yang terlalu jenuh. 
Jadunya Jakarta membuat Jokowi berencana untuk memindahkan ibu kota ke tempat yang lebih layak. Keempat, kepadatan penduduk di Pulau Jawa sudah mulai tidak terkontrol. Kepadatan penduduk ini harus menjadi sebuah hal yang dipecahkan. Harus ada solusi untuk penyelesaian masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi terlalu penuh, maka dengan keberadaan ibu kota Indonesia di luar Pulau Jawa, lapangan kerja akan bergeser ke pusat pemerintahan secara lebih merata. Ini menjadi sebuah hal yang paling baik. Kelima, Jokowi ingin memberitahu Anies bahwa orang yang tidak becus mengurus Jakarta akan dilepaskan pertanyaan. Anies ini berkuar-kuar. Pemimpin hasil politik Sarah menjadi begitu dungu dan begitu tidak jelas. Jadi, Jokowi lepaskan semuanya. Keenam, Jokowi Dodo memindahkan ibu kota karena amanat dari Soekarno. Soekarno sempat ingin pindahkan pusat pemerintahan ke Palangkaraya, Kalimantan. Kalimantan secara geografis mendapatkan tempat yang sangat aman, paling aman di sana. Sesuai dengan Soekarno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan paling aman ada di Kalimantan. Tempat yang merupakan jantung dan paru-paru dunia ini menjadi tempat yang cocok untuk membangun pusat pemerintahan. Hanya butuh 300-400 triliun untuk memindahkan ibu kota. Lebih efektif ketimbang Anies berkuar minta yang 500 santai untuk mengubah Jakarta menjadi lebih dungu. Jadi sebenarnya Jokowi sudah sangat baik dalam mewacanakan pemindahan ibu kota. Semoga saja ibu kota benar-benar bisa pindah. Begitulah pindah-pindah. Hashtag Jokowi menang. Bagaimana menurut Anda? 